loša, da, nije očitija, a? E, a ko je, ko je? Čiš je šama? Da ho ji! Ah! 和女人打，太没风度了吧？都是我亲自挑选的特训班成员，是为将来东北战事做渗透工作的。从今天起，你们再没有自由，没有尊严，没有个人意愿，你们活着的唯一价值就是报效党国。你们将担任最残酷、最危险的特务工作，你们肩负着振兴党国、振兴中华的伟大使命。特务工作的第一原则就是以领袖的意志为意志。以领袖的行动为行动，做领袖的忠实耳目。你们一定要牢牢记住，这是你们坚定不移的信仰。于是，至诚，奉行三民主义，服从领袖命令，遵守团体纪律，尽忠职守，严守秘密，随时做好献身的思想准备，无为誓言，甘愿受最严厉之处分。焚烧的誓言说明，你们已经做好了随时为党国牺牲的准备
，为了考验你们这次在极端情况下的表现，这次任务不给你们配发任何的武器装备。你们要充分的发挥团队协作作用，听明白了吗？明白了。照例，出发前每人先打一针。打针，服从命令。太狠了吧！陈月泽，月妈妈。刚才给你们打的是毒针，你们别打算逃跑。如果一个小时之内没有回来的人，就会毒发身亡。现在是两点零五分，马上开始行动。是。是就是这儿。门口那个人肯定是联络站的哨兵，先除掉他。不行，后边人太多，目标太大。哎，一个人好对付，我去引开他。行了，你这身手别起添乱了。一号，你去吸引他注意力。走。哎，老板。你这个布匹怎么卖啊？两毛钱一匹，两毛钱一匹啊？那你给我来五匹，没货了，你明天再过来吧。马上破译是，哎，我不是来偷电台的，又不是破译电文的，东西拿上就走。我们的任务是把重要文件带回去。继续。嗯、电文破解的怎么样了？需要对方的密码本。快去找。在里头磨叽什么呢？哎，你就老实待着吧，他们自己肯定能够解决。你待着吧，我进去看看。哎，老沈啊，我们时间真的不多了，你把这个电台拿着，我们找个安全的地方慢慢破，不行吗？你在这磨叽什么呢？怎么还不走啊？谁让你们进来的？出去找账。你谁呀、啊？你是队长吗？你凭什么命令我呀？
，把风这么简单的任务都完成不了，那人怎么能看丢呢？那还不是因为你们在这浪费时间，人才跑的。我说了，我说了，我们把东西拿着，不要在这停留。你们别吵了，都听谁的？听谁的？反正也不听你的。相信我，再给我一些时间，我们一定能把地方破解出来。给你什么时间呀、啊？都暴露了，拿上东西赶紧走啊！快走，走啊！太不仗义了啊！刚才你在他身边，你见到他受伤，应该给他打掩护，怎么撒腿就跑啊？人家沈梦瑜都说撤了，再说子弹打你，你不跑啊？这是人的生存本能。平时都觉得自己是个爷们儿，关键时候比谁都娘们儿。哎呦，行了行了，滚犊子吧你！别吵，敌人马上就追上来了，你们还有心思吵架？敌人来了，看来只能硬着头皮上来。唐不玉，你给我引开敌人，尽量拖延时间。说完了，你敢快告诉我什么内容？还需要进一步的破译。那你破译需要多久？常用的加密方式无非有四种：密本、加密、代替和错乱。这四种方式还可以不同组合，有千万种变化。你你说这些我听不懂，你就告诉我，我什么时候能知道译文？按照这种编码方式，恐怕需要三天三夜。那怎么办？回家破。
去跟他们会合。好。说情况比较复杂，大概要三天三夜的时间。什么？有了！原来他们用的是最古老的密本结合和文本代替的方式。哎，行了，你快说吧，我们都快死了。内容是：国民党现派出小分队，用于摧毁我部力量。现特派出狙击手，于下午三点到芙蓉巷击毙叶佩华。三点钟芙蓉巷。那不是咱们的临时指挥中心吗？叶小官有危险。剩十五分钟了，我们必须尽快赶回指挥中心。陈月泽，你带陆一山先撤。是。其他四个全跟我来。嗯。走。小光肯定被困在里面了，我们现在冲进去，肯定会打草惊蛇。胡星、丁浩，你们俩就引开敌人注意力，我跟唐无影开车冲过去。我不赞同，开车目标太大，容易遭到攻击。我跟顾星、丁浩，我们开车吸引敌人注意力。你趁机潜进去，你单独行动比较灵活，成功几率比较大。你说的很有道理，那就按你的安排行动吧。你俩你一言我一语挺默契，你有没有征求我们的意见？就是，废话这么多，闭嘴，开车去。自己让敌人追赶，是不是太危险了？我警告你啊，顾信，你以后出了事儿，别指望我救。谁让你救我？
有人要杀你啊！你你快跟我离开这儿，走啊！教官，他他们全军覆没了，我们快去带人救他们呀！既然他们全都失手了，就应该死。跟我来。幸亏这次演练，全部安排都是自己人。要是和真正的敌人作战，你们全部都得死光了。要是再给你们真的打了毒针，你们一个也回不来。教官，我救了你，不用表扬我了。表扬你？我没骂你就不错了。要不是大家的配合和合作，你以为你能脱险吗？珍惜队友的付出，你还以为自己是个英雄呢？你就是个小人。谁？先生，我是来给你找钱的。身份：中央调查科天津负责人王汉志。证件：天津离北伐军还远，我不便带证件出来。如果你是鸽子的话，我相信有一个人可以证明我的身份，你的上司。陈博卓，知道这个的应该不多吧？这是情报。鸽子可是个传奇人物，没想到你这么年轻有为。今天晚上最后一班船到日本，我必须马上赶回日本。这份文件很重要，事关田中首相召开东方会议的内容，是我从内阁大臣的手里偷出来的。你放心，我一定会安全的送到陈大官手里。送你到这儿了，谢谢你，师傅。拿着，谢谢你好
。长官，鸽子来电话了，已经接进来了。喂，文良，老师，是我。你在哪儿？到底发生了什么事情？我从日本带回来很重要的情报，想交给天津我们的人。是日本人的奸细，我现在被日本人追杀，我人在苏州，也许不能活着到南京了。我派人去接应你，苏州火车站，出柜，八号，马上派人去苏州。陈长官紧急来电，给我们指派了一项紧急任务。前往苏州去营救我们的一名优秀的特工人员，此人代号为鸽子。你们务必要将他带回营地，保护好他的安全。这将是你们第一次的正式行动。我再强调一遍，这次不是演练，随时都会有生命危险。如果你们这次能够活着回来，就可以顺利的结束课程。正式毕业，成为国民党调查科的正式成员，听明白了吗？是为党国效劳。散。叶教官，我已经在新昌饭店开了一间房，其他的客房都已经查过了，没有可疑的人。吗啡、葡萄糖都弄到了，人一到就可以开始治疗。好，现在就看看他们三个能拿到什么线索。储物柜在那边。哎，等等，小心点。这里好像不只有我们。掩护我，我去。我想问一下，去宁波的火车是什么时候？哦，那个去手表窗口问一下。拿了什么东西？交出来！凭什么给你啊？啊
关前西街二十二号，发什么情况？那么大动静！我们暴露了，这要和警察动手。车站里还有很多不知道来路的特务。东西拿到了吗？拿到了，就是这个。关前西街二十二号，刚才那些特务也看到了这个，我相信他们会派人过去的。哎，旭泽，你先去咖啡厅告诉教官他们跟我们会合，我跟罗一山先去拖住他们。好。小心啊！快点，我们要赶在敌人前面，坐稳了。西街二十二号就在那儿，走。
事吧你？喂，你醒醒啊！哎，这怎么突然就这样了？啥呀？啊，哎，太危险了！你这是人啊？不知道，不是吧？没有人的，我也不知道。这是啊，好大一声啊！是啊，吓我一跳。是啊，是啊，还有人呢，还有呢，太惨了！这里边有人，这还敢去两个是日本人，我在车站见过他们。这两个身份不明，我和他们交过手。他们是南京派来的特务，自己人？难道他们也在找鸽子？这事说来话长，以后你们会明白的。警察来了，赶紧撤！鸽子呢？没找到。那顾星和陆一山呢？叶泽，你说，他们去哪儿了？陆一山死了。怎么会这样？我们赶到关前西街的时候，已经发生了爆炸。陆一山死了，不知道是什么人干的。可是警察已经赶了过来，我们只好先回来了。那顾星呢？顾星失踪了。知道了，怎么抓到鸽子了？找到线索了，但是中途发生了爆炸，我们死了两个人，现场还有两个日本特务和一个来历不明的人。来历不明的人，看来我们大家都想要抓住这只鸽子，一定要查清楚这个人的身份。长官，事情不太顺利，现场发生爆炸，我们损失了一个人。谁？陆一山。鸽子人呢？还没找到。哎呀，怎么还这么烫？千万不能死啊！你死了，我交不了差。哎，哥子，你你听我说，哎，你先在这等着，你现在降不了温，我出去找人给你治病。这个你拿着防身，你千万不能死啊！你答应我，千万不能死啊！你不许死，等我回来啊！
小姐，麻烦请问能用下电话吗？可以，你请用。哎，谢谢。喂，喂，教官，顾星，对，是我，教官，我已经找到鸽子了，他受到重伤，你们快过来。好，我知道了，在我们到之前，你一定保证他的安全。我们马上出发。好，好，好，好。教官，顾星怎么样了？他已经找到鸽子了。我们马上出发。是。在车里，你们俩跟我走。是，是。搞个特训班，我们就搞不到资料了吗？我告诉你，陈博主，在这儿还没有不透风的墙。爆炸现场死的那个人叫陆以山，就是你们这个培训班的。我们派这些新兵去救他，根本就没有把蒋总司令的话当回事。谁？我，沈梦雨。老沈呢？你们可算来了！你是鸽子，跟我们走。来，鸽子本来就是被冤枉的，他手里的资料完全可以证明他对党国的忠诚。鸽子回来以后，真相大白了。我相信，总司令也不会被你们的一面之词所蒙蔽。只可惜没这个机会了。陈博主，你敢派人和我的人作对，那我就要你的人一个都活不了
。教官，盯上他们还没有跟上来。我们的任务是保护鸽子，先不用等他们了，直接走。为什么敌人会突然出现？我们的身份可能已经暴露了。以后你们行动要多加小心，教官，要不咱们先回去吧，先把鸽子送回去。现在还不行，党内的特务耳目繁杂，我们现在还不能走，等天黑以后再出城。是是。我不用麻药，那你忍着点儿，咬着吧。卢玉山呢？他死了。怎么会这样？不行，牺牲都是在所难免的。他是怎么死的？我们赶到芙蓉路的时候，已经发生了爆炸。虽然我们还不知道爆炸的原因，但是陆一山是被炸死的。鸽子在里面，它有危险。喂喂喂喂喂
よ。长官，他杀了陆医生。我告诉你，无论鸽子做了什么，他都是我们要保护的人，轮不到你们来出气。再说一遍，出去，是命令。间房，顶，顶了套房。牛の物があと15分で到着します。ええ、あの車の空気のげ。はい。出卖了我们。到着しました。就你这种人，你知道我是什么人？哎，就在那，快走！喂，快停下来！快点！哥，来，你还好吧？没事，没事，没事。开车。教官，如你所料，泰坦等我们上车了再动手。再拖一会，古希应该得手了。哎，快上车！
把他们引到僻静的地方去。是。嗨。が死にました。情报，一台卡车不久前暴尸，已经出了城。应该是他们，追。说你这是何苦呢？啊，为了一只鸽子，你损失了一个特训班。你当初要是听我的话，也不至于到如此的地步。纪凡奇，你是下错了。怎么了？车没油了。教官，教官，找着了，找着了。前面有个小破屋，可以歇脚。带路。哎，开路一半。少学日本语。慢点
，你给他处理一下伤口。是。大家不能松懈，敌人随时可能会来。你俩到路口去看一下。是，是，走。你去给大家找点吃的。哎，这里是荒地，没吃的。找不到就割自己的肉给大家吃。这个方向只有一条路，他们肯定会经过这里。地址给我，干什么？我们的任务这么危险，随时都可能送命。万一你死了，你有没有想过你母亲怎么办？如果你死了，我可以帮你带话。陆医生，死的真的很冤枉。如果他是被敌人打死。无话可说，可他居然被自己人打死。哥斯这种人，根本不值得我们为他送命。鸽子是为了完成任务才出此下策的。换做是我的话，也会这么做。难道依山的死，你一点感觉都没有吗？我记得上次执行任务的时候，你误杀了人。是依山挺身而出，愿意和你一起承担。现在他死了，你居然一点感觉都没有。我知道你对党国的忠心，可你别忘了，你还是个人。如果你队友的死让你没有一点感觉，你不觉得你太冷酷了？如果你是一个冷酷的人，那么你对党国的忠心又是从何而来？如果你随时随地都有可能置你的队友于危险之中，那么你有没有想过？谁还会相信你？谁还会愿意跟你合作？沈梦雨，我知道你现在内心很矛盾。你觉得鸽子为了完成任务而杀了依山是对的，可我同样也相信你，跟我一样，为依山的死感到不值，感到难过。你现在，这是在理性和感性之中做不出选择。你自己好好想想。我就是想帮你把大衣盖好。我警告你，别动我东西
，我不需要你们照顾，给我滚，滚。我问你啊，你是不是想偷鸽子的文件，然后传给共产党？他那么拼死保护的东西，一定是非常重要的情报。我就是想看一眼。你怎么能这么做呢？姑奶奶，这太危险了。那他那个人心狠手辣，你被抓到你就完蛋了。你。哎，我说，啊，你既然已经都出来了，就不要再回去了，逃跑算了。不然的话，你回去，陈伯珠一样会找你麻烦。我是不会走的。既然你不想让我暴露，那干脆你就帮我一个忙，引开各自的注意，让我就看一眼。你放心，我绝对不会偷的，我就看一眼。你看几眼，我也不会帮你啊！你你别拖我下水啊，不会帮你的。你还说自己是最讲义气的人，这么点小事都不肯帮忙，我以后再也不会相信你了。我看你就是那个最不讲义气的人。别激我啊！我是不会帮你的。你自己注意点儿，要是真被教官发现了，我真帮不了你了。
怎么没声音了？糟了，我得回去看看。你站住！啊！你不能走，你的任务是保护我，你不能走。我警告你，虽然我保护你，但不代表我不能打你。他们人呢？全都失手了，被南京的特工抓起来了。快去救人！站住！你现在去就是送死啊！顾星，你就是这么贪生怕死。我是怕你死。隐蔽隐蔽。タイヤの跡がなんでここで消えてるんだ。近くにいるはずだ。鸽子在哪儿？几几位军爷，在国民党特务的手里。他们，他们还抓了我女朋友大人质，还打我，我没用啊！军爷，我带你们过去找他们，你们能不能把我女朋友还给我？我还没跟我女朋友睡过觉呢。嗯，我答应你，起来。今天人真好，走，走走走，这边这边去。能打呀！杀了我三个兄弟，说，鸽子在哪儿？不说的话，就先打死这个女人。朋友都救不了我们，我只有仰仗军爷，仰仗军爷，谢谢谢谢谢，嗯。
罗神，罗神，这枪。没事了啊！鸽子呢？啊，他不语偷到日本人的车，送到回营地了。做得好。我也这么觉得。臭不要脸！谢谢。教官，教官，哎，教官，教官。相信你一定能追上来。别废话，咱们走。你你就是照直开，照直开就可以。哎，张老板，你没事吧？我没事。哎呀，哎呀，我看这帮人也不像是来打仗的，倒像是专程来取你命的。张老板，你不会是得罪了什么人，跟什么人结仇了吧？他们追上来了。这帮北洋军怎么阴魂不散了？前面怎么到？哦，前面，呃，前面那个路口左转，右转，沿着这条路往前开，再右转进入山西路。哎，张老板，你放心啊，等到了法租界就是我们的地盘了，你就安全了。这车防弹车，防弹的。
。哎呀，上海的每一条路，哪条路有后门，哪条路能翻墙，哪条路能挖坑，我比你清楚。你不要自作主张，听我的好吗？前面他们走了，没得走。下车！哎，这边！开门！一排，一排开门！兄弟，你现在的任务不是护送他去法租界吗？我们现在进去，只会被他们困死在这里。顾星儿，什么情况？这条活路，老规矩，一人一台。那给你三个，来，跟我走。你们得罪了军阀，得给我加钱，每个人加十个，一共三十。你怎么趁火打劫啊你？嗯，别废话，给。哎，你别数了，快开门呐！你快点啊！催什么催？传统法术剑，来！这我不行了，你不要害怕，可以的，来抱着他，来，一、二、三。安全了。